Otoczona wielkim oceanem, ogrzewana czystym blaskiem słońca, mała wysepka żyje spokojnie. Ludzie rzadko ją odwiedzają. Są zajęci swoimi sprawami. Czas biegnie tam wolno i nikt nie próbuje go przyspieszać. Bo po co? W tym spokojnym zakątku żyją nasi bohaterowie. Skrzat Tymoteusz i jego przyjaciel Borsuk Hubert siedzieli na trawie i przyglądali się chmurom. Po niebie przetaczały się kłębiaste obłoki, które rozbudzały wyobraźnię naszych bohaterów. Popołudniowe słońce bardzo rozleniwiało. — Kiedy przyleci Bazyli? — zapytał zniecierpliwiony Borsuk. — Poczekaj jeszcze trochę — odparł Tymoteusz. — Te chmury już mnie nudzą. Borsuk już nie patrzył na chmury. W tym momencie przyleciał Bazyli. — Jaki piękny motyl! — zachwycił się Borsuk. Motyl Bazyli rozkoszował się lotem. Czuł każdy powiew wiatru a ciepłe powietrze unosiło go coraz to wyżej. Nie musiał machać skrzydłami, aby utrzymać się w powietrzu. Pełen zachwytu Tymoteusz patrzył na ten podniebny taniec. Borsuk Hubert rozglądał się na boki. Odszedł kawałek dalej. Dziwna poświata otoczyła jego ciało, skurczył się i powoli znikał. Dziwne. — Patrz, jak wykonał ten zwrot! — wykrzyknął Tymoteusz, który nie zauważył zniknięcia przyjaciela. Nagle pojawiła się jakaś tajemnicza postać. — Kto to jest? Co zrobił z Borsukiem Hubertem? Niespodziewany gość stanął za plecami Tymoteusza. Przygląda się i czeka. — Co on chce zrobić? Nagle wyskakuje do przodu i staje przed Tymoteuszem. — Jestem władcą ciemności. Nazywam się Skarboniusz. Tak nazywali go ludzie, bo w podziemiach trzyma wiele skarbów. Zaskoczony Tymoteusz dopiero teraz zauważył zniknięcie Borsuka. Pełen złych przeczuć wykrzyknął — Co zrobiłeś z Hubertem? — Borsuk, śpi sobie smacznie w domu. On nie jest mi już potrzebny. Zabieram ze sobą motyla — powiedział Skarboniusz. — Dlaczego chcesz porwać Bazylego? Tymoteusz był gotowy walczyć w obronie przyjaciela. — Ściągnę z jego skrzydeł kolor i pomaluję sobie ściany w sypialni. Bazyli zaś będzie pracował u mnie jako niewolnik. — Abracadabra! Urus burus! Wszystko pogrążyło się w ciemnościach. — Jeśli chcesz odzyskać przyjaciela, to musisz odnaleźć bramę do mojego królestwa. Rozbiłem ją na małe kawałki i ukryłem w wielu miejscach. Musisz odnaleźć te fragmenty i dopiero jak będziesz miał je wszystkie, brama do mojego królestwa złoży się w całość, a wtedy pojawię się ja. Spotkasz wielu ludzi na swojej drodze, ale nie spodziewaj się, że ci pomogą. Zabrałem im chęć pomocy innym. Są zajęci tylko swoimi sprawami. Czeka cię daleka i ciężka podróż. Ciekawe, czy starczy ci odwagi? Pa, mały, powiedział Skarboniusz. Znajdę cię, Skarboniuszu, na pewno cię znajdę, wykrzyknął Tymoteusz, ale władcy ciemności już nie było. Porwał motyla i zniknął. Cóż miał począć nasz bohater? Wrócił do domu, spakował plecak i... Ruszył w daleką podróż. Przecież nie zostawię mojego przyjaciela w potrzebie, powiedział Tymoteusz. Tu jestem, chłopcze. Jest taki piękny dzień. Postanowiłem malować w plenerze, powiedział malarz, który był bardzo pochłonięty swoją pracą. Nawet nie spojrzał w stronę Tymoteusza. Raz za razem, powolnymi ruchami, nakłada farbę na płótno. — Dzień dobry, jestem Tymoteusz, szukam... — Skrzat przerwał. Był wpatrzony w malarza, który wykonywał dziwne ruchy. — Czego ty możesz szukać, chłopcze? W twoim wieku jeszcze się tego nie wie — powiedział malarz i powrócił do powolnych pociągnięć pędzla. — Szukam mojego przyjaciela. Został porwany i potrzebuje mojej pomocy. Malarz na chwilę przerywa malowanie. Zastanawia się. — No tak... — To poważna sprawa, a jak mogę ci pomóc? — zapytał malarz i kontynuował powolne pociągnięcia pędzlem. 
Nie wiem, gdzie mieszka, zły skarboniusz. To on porwał mojego przyjaciela. Malarz tym razem nie przerywa malowania. No tak, skarboniusz? A gdzieś powinienem mieć fragment obrazu bramy wejściowej do jego królestwa. A możesz poszukać? A gdzieś tu powinien leżeć. Ja nie mogę przerwać malowania. Mam takie wspaniałe słońce. Powolne pociągnięcia pędzlem i palące słońce działają bardzo usypiająco. Tymoteusz nie może się temu poddać. Ma zadanie do wykonania. Dziękuję bardzo za pomoc, powiedział Tymoteusz. Nie ma za co, chłopcze. Zawsze pomagam potrzebującym. Jakie wspaniałe słońce, powiedział zachwycony malarz, nie przerywając malowania. Pan malarz ma bardzo dużo obrazów. Maluje je od kilkunastu lat, więc jego kolekcja jest naprawdę olbrzymia. Wiele z tych dzieł, które zostały namalowane dawno temu, leży teraz w zapomnieniu. A część z nich była tak stara, że aż rozsypała się na kawałki. Skoro mamy trochę czasu, może pomożemy malarzowi poskładać je w całość. To mozolne i czasem trudne zajęcie daje naprawdę wiele radości. Nasze pole działania to podzielony w kratkę ekran, który trzeba zapełnić odpowiednimi kawałkami obrazu. Pojawiają się one w prawym dolnym rogu ekranu, a stamtąd trzeba je przenieść i umieścić we właściwych kratkach. Jeśli nie wiesz, co gdzie pasuje, możesz sobie pomóc miniaturą całego obrazu, który znajduje się po prawej stronie. Piękny słoneczny dzień to wymarzony czas na malowanie obrazów. Myślę, że też powinieneś spróbować. Zwłaszcza, że pan malarz udostępnił nam swój warsztat pracy. Dostaliśmy farbę, płótno i pędzel. Więc możesz teraz pokazać, na co cię stać. Po lewej stronie mamy różne słoiki. Służą one do wyboru koloru, jakim chcemy malować. Na dole pod obrazkiem umieszczone są pędzel i wiaderko. Pędzlem malujemy kształty, jakie tylko sobie wymyślimy. Zaś kubełek służy do kolorowania obrazka. To bardzo przydatna funkcja, szczególnie podczas zabawy z gotowymi rysunkami, które są po prawej stronie. Możesz sobie wybrać dowolny obrazek z kolekcji, a następnie pokolorować go lub coś do niego dorysować. Miłego malowania! Wnętrze domu magika jest pełne dziwnych przedmiotów. Wszystkie są potrzebne, nawet te najdziwniejsze. Magik szkoli się latami, aby je w pełni wykorzystać. Jednak nigdzie nie ma pana magika. Może ma przerwę obiadową? Dzień dobry, mam na imię Tymoteusz. Szukam... Przywitał się grzecznie Tymoteusz. Jednak coś się poruszyło, to cylinder, ale co w nim tam siedzi? Dzień dobry, witam szanowną publiczność. Zaczynamy przedstawienie. Magik zmieścił się w cylindrze? Niewiarygodne. Tymoteusz był oszołomiony tym nagłym wyskokiem. Uwaga, teraz będzie numer z królikiem. Uwaga, powiedział podekscytowany magik. Napięcie rosło. Może Tymoteusz nie powinien przerywać występu, ale przecież Bazyli czeka na ratunek. Przepraszam, ja mam pytanie. To zdenerwowało magika. Słucham cię, mały. Tylko szybko, bo mam zaraz wielki numer z królikiem. Szukam mojego przyjaciela, motyla. Na imię ma Bazyli. Wiem, że porwał go zły skarboniusz. Czy nie wie pan, gdzie mieszka skarboniusz? Uff, udało się powiedzieć szybko. Nigdy nie mówiłem na czas, pomyślał Tymoteusz. Skarboniusz, Bazyli? A co to za osoby? Zastanawiał się magik. Nie mam pojęcia, kto to jest. Aha, ja mam teraz numer z królikiem, przypomniał sobie magik. Tymoteusz... Posmutniał. Widzę, że nie ma pan czasu. To może sam poszukam jakiejś wskazówki. Ta sztuczka nie powinna sprawić ci żadnych trudności, jeżeli potrafisz się skupić. Pan magik używa jej do ćwiczeń. Jak pewnie wiecie, dobry magik musi ćwiczyć zręczność rąk i koncentrację uwagi. Wystarczy sobie wyobrazić magika, któremu wypadają z dłoni gołębie, pałeczki, wstążeczki, a on zbiera je z podłogi i cały czas mówi Przepraszam państwa, zaraz powtórzę, mam dzisiaj zły dzień. Zręczność i koncentrację trzeba ćwiczyć. Pan magik kładzie na stole trzy cylindry. Pod jeden z nich wsadza guzik. Oczywiście pokazuje nam pod który. Następnie szybko zamienia cylindry miejscami. Jeżeli byłeś skupiony i bacznie śledziłeś, gdzie przesuwa się cylinder z guzikiem, to wskażesz go bezbłędnie. Jeżeli nie trafiliśmy na właściwy cylinder, próbujemy jeszcze raz. Jestem przekonany, że nie będziesz miał z tym kłopotów. Pan magik opracował kilka sztuczek. Jedna z nich to karty. On wykonuje tę sztuczkę z zamkniętymi oczami. Posiadł taką umiejętność poprzez długie lata ćwiczeń. 
Jednak większość z nas nie posiada takiej umiejętności. My musimy oprzeć się na pamięci. A więc do rzeczy. Zobaczysz kilka rozłożonych kart. Położone są tak, aby nie było widać, co to za karty. Twoje zadanie to odkrywać karty i znaleźć dla nich parę. Możesz odsłonić tylko dwie karty naraz. Jeżeli odsłonisz dwie różne karty, to po chwili ponownie się zakryją. To jest ważny moment. Tu właśnie powinieneś zapamiętać, jaką kartę odkryłeś i gdzie ona się znajduje. Jeżeli odkryjesz parę takich samych kart, zostaną one odkryte aż do końca tej rozgrywki. Powodzenia. Myślę, że będziesz miał sporo dobrej zabawy. Dzień dobry, Tymoteuszu, powiedział ogrodnik. Właśnie grabił trawę i trzyma w ręku grabie. Tymoteusz trochę zdziwiony zapytał, pan zna moje imię? Znam. Ptaki mi powiedziały. Znam także całą historię porwania twojego przyjaciela Bazylego. To straszna historia, odparł ogrodnik, który poznał wszystkie ptaki podczas ich licznych wędrówek do ciepłych krajów. Podróże są bardzo męczące, więc ptaki muszą gdzieś odpoczywać. Drzewa to najlepsze miejsce na drzemkę, a w ogrodzie jest ich najwięcej. Tymoteusz przypomniał sobie biednego motyla Bazylego, który pewnie teraz siedzi uwięziony w krainie władcy ciemności. Zawiodłem mojego przyjaciela, posmutniał, ale odnajdę go i uwolnię, powiedział odważnie Tymoteusz. Ogrodnik zaczął grabić. To będzie trudna wyprawa. Na pewno trudniejsza niż prowadzenie tej piekielnej maszyny, powiedział ogrodnik. To jest wyzwanie, pomyślał Tymoteusz. Dostałem ją od przyjaciela na urodziny, ale nie umiem jej prowadzić. Ja mogę spróbować. Jeździłem już rowerem. Skrzat postanowił skosić wszystkie trawniki. Taką maszyną jeszcze nie jeździł, a bardzo mu się spodobała. Będę ci bardzo wdzięczny za pomoc, powiedział ogrodnik, który był bardzo zadowolony, że ktoś mu pomoże skosić wszystkie trawniki. Należy skosić trawniki w ogrodzie. Masz do dyspozycji traktorek, kosiarkę nazwaną przez ogrodnika szalony pożeracz trawy. W ogrodzie jest dużo krzewów, drzew i kwiatów. Uważaj, nie wolno na nie wpaść. Do kierowania kosiarką używasz tylko dwóch klawiszy. Strzałka w lewo, kosiarka skręca w lewo. Strzałka w prawo, kosiarka skręca w prawo. Proste. Pamiętaj, kosiarki nie można zatrzymać. Możesz tylko skręcać. Ogrodnik nie mógł sobie z nią poradzić. Spróbuj ty. Może ci się uda. Pośród mnóstwa instrumentów siedzi pan muzyk. Jest smutny i nic nie wskazuje na to, że zauważył gościa. Dzień dobry, mam na imię Tymoteusz. Tymoteusz patrzy zatroskany na muzyka. Czemu pan jest smutny? Muzyk machnął ręką. Ech, westchnął. — Widzisz te wszystkie instrumenty? — zapytał. Tymoteusz kiwa głową. — Umiem grać na wszystkich. — Ech! — machnął ręką, co podnosiło rangę jego słów. — I co z tego? — powiedział pan muzy. — To bardzo dobrze, że umie pan grać na tylu instrumentach. Ja umiem tylko gwizdać. Muzyk spojrzał na gościa. — Nie o to chodzi. Nie mogę zagrać na nich równocześnie. Tymoteusz zmartwił się. No ale jak można zagrać na wszystkich instrumentach naraz? No to mamy problem, zastanawia się głośno skrzat. Próbowałem różnych sposobów, ale zawsze brakowało mi rąk. Chyba nie ma na to rady. Ech, powiedział zrezygnowany muzyk. Na dokładkę machnął ręką. Chyba nie ma rady. Musi pan zatrudnić innych muzyków, powiedzieć im, co mają grać i zagrać z nimi. Myślisz, że nie próbowałem? To się nie udaje. Każdy chce grać co innego i kończy się na wielkiej kłótni. Odkrycie okazało się chybione. Tymoteusz zmartwił się. No ale jak można zagrać na wszystkich instrumentach naraz? No to mamy duży problem, powiedział Tymoteusz. Eee, westchnął muzyk. Zdaje się, że masz jakąś sprawę do mnie. Słucham. Tymoteuszowi zrobiło się żal pana muzyka i postanowił nie zanudzać go całą opowieścią o porwaniu Bazylego. — Tak, szukam drogi do złego skarboniusza. — Eee, no to szukaj. Może coś znajdziesz. — Ech, westchnął muzyk. — Do widzenia, panie muzyku. Na pewno uda się panu kiedyś zagrać na wszystkich instrumentach. 
Ech, do widzenia. Pan muzyk bardzo lubi swój zawód. Mówi o muzyce i graniu, że jest to miłość jego życia. Mógłby grać i komponować od rana do nocy. Posiada ogromną wiedzę na temat wszystkich instrumentów. Wie, jaki dźwięk wydaje każdy z nich. Nie musi go widzieć. Wystarczy, że słyszy. I już wie. Ma fenomenalny słuch, czyli bardzo, bardzo, bardzo dobry słuch. Pan muzyk postanowił nauczyć Tymoteusza i ciebie też oczywiście rozpoznawania instrumentów. Najpierw ty wskazujesz instrument, a pan muzyk mówi jego nazwę i gra na nim, abyś zapamiętał dźwięk. Jeśli chcesz się sprawdzić, co potrafisz, to kliknij na znak zapytania w lewym dolnym rogu. Pan muzyk jest bardzo cierpliwy. Powodzenia! Tymoteusz powiedział, że potrafi tylko gwizdać. Szkoda, bo umiejętność grania na różnych instrumentach bardzo uprzyjemnia życie. Co prawda nie wszystkim, ale też nie każdy chce grać na wszystkich instrumentach naraz. Pan muzyk pozwolił Tymoteuszowi grać na cymbałkach. Powiedział, że jest to dobry instrument na początek nauki. Możemy ćwiczyć dowoli. Dla ułatwienia pan muzyk zostawił kolekcję prostych melodii. Jeżeli będziesz je powtarzać, to bardzo szybko przyswoisz sobie zasady gry i skomponujesz swój własny utwór. No, to do dzieła. Co się dzieje? Myśli Tymoteusz. Kucharz ma jakiś bardzo poważny problem. Dzień dobry. Jestem Tymoteusz. To nie zatrzymało kucharza. Dalej rozwiązywał problem biegając. O jak dobrze, o jak dobrze, że już jesteś. Już myślałem, że będę sam, kiedy głodomory się pojawią. Głodomory? Kim oni są? Zapytał Tymoteusz. Kucharz otarł pot z czoła. Trochę się zmęczył bieganiem tam i z powrotem. Głodomory to wielbiciele mojego kleiku. Przypływają tu z całego świata. Czy co dzień odwiedzają pana? Zapytał Tymoteusz. Kucharz jest już spokojny i może odpowiadać normalnie. Tak, czasami po kilka razy dziennie, powiedział kucharz. Nagle żołądek z krzata przypomniał o sobie. Zabulgotał. Jestem głodny. Czy dostanę u pana coś do jedzenia? Zapytał Tymoteusz. Kucharz zrobił tajemniczą minę. Powiem ci coś. Tymoteusz zamiera. Gotowanie to moja pasja. Uwielbiam zapach smażonej cebulki. Czuję dreszcz, gdy kroję ogórka. A najpiękniejsza muzyka to, to bulgotanie w garnku. Żołądek nie daje za wygraną. Ej, nie daj się zagadać. Ja jestem głodny, powiedział z brzucha. Czy mógłbym dostać kanapkę z żółtym serem i ogórkiem? Grzecznie przypomniał skrzat. Kucharz padł w trans. Odezwały się w nim żywioły jego pracy. Świeża bułeczka, zielony ogórek, plasterek, plasterek żółtego sera. Kocham to. Zapał, z jakim zabrał się do pracy, był naprawdę wielki. Proszę, oto kanapka ala Tymoteusz. Smacznego? To bardzo uradowało żołądek. Jestem uratowany, kocham tego gościa, powiedział raczej do siebie. Dziękuję bardzo. Na pewno będzie smaczna. Ładnie podziękował Tymoteusz. Kucharz został sam. Jego pomocnik odszedł i zostawił go samego. Normalna rzecz. Szkoda tylko, że właśnie rozpoczął się sezon głodomorów. Przypływają z najdalszych rejonów świata. Wszyscy znają doskonałą kuchnię pana kucharza i zaraz ustawiają się w kolejce po kleik mleczny, a la półwysep dwóch sosen. Pan kucharz nie da rady sam wszystkich obsłużyć, więc musisz mu pomóc. Będziesz podawał kleik na stół i odbierał puste talerze. Uwaga! Nie wolno ci opuścić ani jednego głodomora, a także nie wolno ci nie złapać pustego talerza. Do poruszania się między rzędami stołów używasz strzałek w górę i w dół. Do wydawania talerzy z gorącym i przepysznym kleikiem a la półwysep dwóch sosen używasz tylko klawisza spacji. To ten najdłuższy na dole klawiatury. Życzę powodzenia i przygotuj się na ciężką pracę. Obserwatorium astronomiczne to jedno z niewielu miejsc, gdzie pracę zaczyna się w nocy. Tylko wtedy, gdy gorące i jasne słońce zajdzie za horyzont, można obserwować gwiazdy i planety. Jest ich tyle na niebie, że zawsze można odkryć jakąś nową i nazwać ją swoim imieniem. – Dobry wieczór. Jest tu kto? – zapytał Tymoteusz. Astronom przerwał pracę. – Tu jestem. Siedzę tu, na górze – pomachał ręką. – Co pan tam robi? – zdziwił się skrzat. 
Obserwuję gwiazdy, komety, planety i galaktyki. To bardzo ciekawa praca, oznajmił z dumą astronom. Przecież gwiazdy są takie malutkie i jest ich tak dużo, jak można je obserwować, zastanawia się Tymoteusz. Do obserwacji służy teleskop. Wybieram jedną gwiazdę. Teleskop ją powiększa i widzę ją bardzo dużą. Mogę zobaczyć wszystko, co się dzieje na jej powierzchni, wyjaśnił bardzo fachowo astronom. No, to jego praca i zna się na tym. A czy może pan zobaczyć krainę władcy ciemności? On porwał mojego przyjaciela, zapytał grzecznie Tymoteusz. Nie mogę oglądać tego, co jest na Ziemi. Mój teleskop skierowany jest w górę, w kierunku gwiazd, powiedział astronom. Szkoda, skrzat troszkę posmutniał. Astronom zauważył to i postanowił rozweselić Tymoteusza, a zarazem wprowadzić go w poważny świat badań naukowych. Ale za to możemy zobaczyć komety, które niedługo przelecą nad nami. Mam specjalny pojazd do łapania komet. To złapiemy kilka do badań. Tymoteusza bardzo zainteresowała ta propozycja. Dobrze, chętnie panu pomogę, powiedział. Zawołam cię, jak będą lecieć. Powiedział astronom i powrócił do pracy. Gdy wyjdziecie w nocy przed dom, najlepiej gdzieś poza miastem, zobaczycie na niebie wiele gwiazd. Jest ich tak dużo, że trudno je policzyć i nazwać. Łatwo można się zgubić i zapomnieć, gdzie znajdowała się gwiazda, którą wczoraj oglądaliśmy. Astronomowie wymyślili więc pewien prosty sposób na robienie mapy nieba. Czegoś takiego jak mapa miasta. Na zdjęciu, które pokazuje gwiazdy, Rysują linie łączące je nawzajem. W ten sposób powstają gwiazdozbiory. Zostaje tylko nadać im nazwę i umieścić na mapie. Pan astronom ma wiele takich zdjęć, na których trzeba utworzyć nowe gwiazdozbiory. Sam pewnie sobie nie poradzi. Możesz mu pomóc. Do dzieła. Komety, jak każdy wie, latają w kosmosie, tam i z powrotem. Lecą bardzo szybko, a że są małe, to bardzo ciężko je złapać. Do tego celu zbudowano wiele urządzeń, ale najlepszym jest łapacz komet. Ten fenomenalny pojazd skonstruował pan astronom. Jest prosty w obsłudze i bardzo przydatny. Masz okazję nim pokierować. Aby złapać kometę, musisz odpowiednio ustawić pojazd i wystrzelić sieć, klikając lewym przyciskiem myszki. To wymaga stalowych nerwów i refleksu. Komety są naprawdę szybkie. Hydraulik to bardzo potrzebny zawód. Zawsze chodzi z wielką torbą wypchaną narzędziami. Ma w niej wszystko. Od szpileczki po wielkie klucze do odkręcania wielkich nakrętek. Hydraulik zawsze coś robi. Dokręca i odkręca. Dzień dobry, mam na imię Tymoteusz, przywitał się grzecznie skrzat. Dzień dobry, co cię tu sprowadza? zapytał hydraulik. Szukam drogi do krainy złego skarboniusza, oznajmił Tymoteusz. Pan hydraulik przerwał na chwilę pracę. Zastanawia się. Skarboniusz, skarboniusz, coś mi świta. Mój poprzednik miał kawałek jakiejś mapy. Mówił, że jest bardzo stara. To może ci coś pomoże. A gdzie jest ten kawałek mapy? Zapytał Tymoteusz. Niestety, tego nie wiem. Mój poprzednik miał okropny bałagan. A musisz poszukać go sam. Ja jestem bardzo zajęty. Testuję nowy śrubokręt i nie mogę pojąć, jak mogłem przykręcać śruby tym starym. Pan hydraulik chwilę się zastanawia. Ja też mam coś wspaniałego. Młotek. Dostałem go od przyjaciela, dumnie oznajmił Tymoteusz. Pan hydraulik kiwa głową. To rupieć. Model M12 wyszedł dawno z użycia. Musisz kupić sobie model Soft M158. To jest niesamowity młotek. Tak pięknie wbija gwoździe, że aż hej, powiedział fachowo pan hydraulik. Ale mój młotek też pięknie wbija gwoździe, słusznie oburzył się skrzat. Jak taki młotek może wbijać gwoździe? Ha, 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 śmiał się pan hydraulik. A właśnie, że wbija i to tak, że hej, powiedział rozgniewany Tymoteusz i na koniec dodał, zróbmy test. No dobrze, chłopcze, ja muszę wracać do pracy, a ty zajmij się swoimi sprawami. Pan hydraulik już był skupiony na kolejnym zadaniu i Tymoteusz nie przerywał jego pracy.
Praca hydraulika jest bardzo odpowiedzialna. To dzięki jego znajomości wszystkich rur, kolanek i kranów mamy wodę w domach. Jeżeli jakaś rura jest dziurawa, to zaraz wzywamy hydraulika i on na pewno znajdzie jakiś sposób na zatkanie jej tak, żeby woda nie leciała nam na podłogę. Nasz pan hydraulik jest tak zajęty testowaniem nowego śrubokrętu, że nie zauważył nadchodzącej katastrofy. Wiele rur jest dziurawych. Jeżeli teraz płynie do nich woda, to zaleje całe pomieszczenie pana hydraulika. Cóż robić? Trzeba brać się za łatanie. Dziury mają różne kształty i musimy pamiętać o dobraniu odpowiedniej łaty z tych, które leżą na dole ekranu, do odpowiedniej dziury w rurze. To będzie naprawdę ciężka praca, szczególnie wtedy, gdy woda zacznie płynąć szybciej. Jesteś zdany tylko na siebie. Powodzenia! Stary zawiadowca, który zna wszystkie rozkłady jazdy pociągów, sam obsługuje tę małą stacyjkę. Witam, witam. Gdzie pan się wybiera? Na jaki pan pociąg czeka? Proszę pytać. Jestem tu zawiadowcą i wiem wszystko, powiedział zawiadowca. Dzień dobry. O której godzinie odjeżdża pociąg do kraju złego skarboniusza? Tymoteusz był wyraźnie zadowolony. Nareszcie spotkał człowieka, który wie wszystko. Tam nie jeżdżą już pociągi. Zabrakło chętnych, wyrecytował zawiadowca. To jak ja mogę się tam dostać? – zapytał Skrzat. – Nikt nie zna drogi do jego granic. Tory kolejowe dawno zarosły trawą. To ryzykowna wyprawa. A po co pan chce tam jechać? – wyrecytował zawiadowca. – Muszę uwolnić przyjaciela – powiedział Tymoteusz. – No tak, uratować przyjaciela. To poważna sprawa. – Pamiętam, jak w pięćdziesiątym ósmym ja też musiałem ratować przyjaciela. To była wyprawa, a wszystko zaczęło się od kłótni na peronie dwudziestym czwartym. Pewna pani z wielką walizką i czterema małymi walizeczkami wysiadła właśnie z pociągu. Tłok na peronie był straszny. Mój przyjaciel postanowił... Ta opowieść pewnie nie będzie miała końca, pomyślał Tymoteusz. A ja nie mam czasu. To do widzenia, panie zawiadowco, powiedział Skrzat. O, jaka szkoda, że już idziesz. To dopiero, dopiero początek tej opowieści, wyrecytował zawiadowca. Zły skarboniusz przeszkadza wszystkim. Nawet panu zawiadowcy postanowił utrudnić pracę. Wysypał na tory kolejowe węgiel, który był w magazynie. Wszyscy o tym wiedzą, że na torach nic nie powinno leżeć. Pociąg jedzie bardzo szybko i nie będzie mógł wyhamować przed przeszkodą, a to może doprowadzić do katastrofy. Dobrze, że na stacji stoi lokomotywa którą potrafi prowadzić pan zawiadowca. Można wyzbierać węgiel, zanim przyjedzie jakiś bardzo szybki pociąg. No, ale kto będzie zmieniał zwrotnicę, jeżeli pan zawiadowca będzie siedział w lokomotywie? Prawda, pewnie nie wiesz, co to jest zwrotnica. Wyjaśniam więc. Zwrotnica służy do kierowania pociągu na inny tor. Proste? Plan jest taki. Pan zawiadowca będzie prowadził lokomotywę, a ty będziesz przestawiał zwrotnicę tak, aby lokomotywa mogła wjechać na tor, który został przysypany węglem. Normalnie zwrotnicę przestawia się używając bardzo skomplikowanego urządzenia. W tej grze ułatwiliśmy to i wystarczy kliknąć na czerwoną strzałkę i zwrotnica jest przestawiona. Powodzenia! Remiza strażacka to miejsce, gdzie trzymane są przedmioty potrzebne do gaszenia ognia. Stoi tu wóz strażacki, kilka gaśnic, toporki i piasek gaśniczy. Baczność! Melduje się starszy strażak Leszek. Czy gdzieś się pali? Zapytał bardzo zainteresowany strażak. Nie, nigdzie się nie pali, odpowiedział Tymoteusz. Strażak Leszek troszkę posmutniał. Szkoda. To znaczy, chciałem powiedzieć bardzo dobrze. Nie powinno się palić, bo mam całą okolicę na oku. Szybko jednak odzyskał werwę. Tymoteusz postanowił od razu przejść do swojej sprawy. – Szukam drogi do Królestwa Ciemności – powiedział Skrzat. Strażak chwilę się zastanowił. – To nie mój rewir, przykro mi chłopcze. A czy znasz przepisy przeciwpożarowe? – bardzo szybko przeszedł do wypełniania swoich obowiązków. To pytanie zaskoczyło Tymoteusza. – Chyba tak – odpowiedział niepewnie. – No to powiedz mi, dziecko plus co równa się pożar? – strażak był bardzo zadowolony. – Pytanie nie jest trudne, ale zadane tak nagle powoduje, że nie można sobie nic przypomnieć. – Dziecko e, plus... E, 
zastanawia się Tymoteusz. Strażak nie lubi takich sytuacji, kiedy ktoś nie zna podstawowych zasad powstawania pożarów, które są przecież bardzo groźne. A mam cię, nie wiesz, a to takie ważne. Baczność, słuchaj, dziecko plus zapałki równa się pożar. Zrozumiałeś? Starszy strażak Leszek miał teraz bardzo surową minę. Zrozumiałem, cicho odpowiedział Tymoteusz. Muszę to zapamiętać, postanowił. Strażak, zadowolony po dobrze spełnionym obowiązku edukacji społeczeństwa, zezwolił na odpoczynek. No, to dobrze. Rozejść się, zakomunikował i rozpoczął doskonalenie pozycji baczność. Gdy wybuchnie pożar, natychmiast należy zadzwonić po straż pożarną. Strażacy bardzo szybko przyjadą na miejsce i zaczną gasić ogień. Są naprawdę szybcy. Całymi dniami trenują na specjalnie przygotowanych poligonach. W ramach edukacji społeczeństwa starszy strażak Leszek postanowił wziąć Tymoteusza na ćwiczenia. To będzie ciężka próba. Przed tobą makieta budynku. W oknach będzie się pojawiała plansza symbolizująca ogień, który trzeba szybko polać wodą. Masz do dyspozycji tylko kilka gaśnic, więc musisz dobrze celować, aby przejść ćwiczenia. Gotowy? Baczność! Do ćwiczeń! Przystąp! Inżynier stoi oparty o stół, na którym ma porozkładane plany budowy. Czyta i analizuje. Ma bardzo odpowiedzialną pracę. Dzień dobry, powiedział uprzejmie Tymoteusz. Skrzat nie lubi nikomu przerywać, a szczególnie komuś, kto pracuje. Tym razem jednak musiał. Dzień dobry, jak masz na imię? zapytał pan inżynier. Tymoteusz. Czy wiesz, Tymoteuszu, że na budowie nie można przebywać bez pozwolenia? zapytał pan inżynier. Nie wiedziałem, zmartwił się Tymoteusz. A gdzie mogę dostać takie pozwolenie? Ja wydaję takie pozwolenia. Jestem kierownikiem budowy, powiedział dumny inżynier. Stoi wyprostowany i czeka. Proszę o pozwolenie wejścia na budowę, grzecznie poprosił Tymoteusz. Wyrażam zgodę. Teraz możesz przebywać na budowie, powiedział i zaraz zabrał się za analizowanie planów. Co cię tu sprowadza? zapytał. Szukam drogi do królestwa złego skarboniusza, poinformował Skrzat. Inżynier zastanawia się chwilkę. Kiedyś miałem tam budować drogę. Gdzieś mam ten plan. Zapowiadała się bardzo ciekawa praca. Trzeba było niwelować grunt do poziomu 56% względem logarytmu z 346. Praca pochłonęłaby kilka koparek i jeden walec drogowy. Taki rozmach budowy to jest to, aż dech zapiera. Najnowsza koparka typu RX-5 to prawdziwy pożeracz ziemi. Inżynier kocha tę pracę. Bardzo dokładnie przeglądał każdy projekt i teraz był trochę zły, że nie może znaleźć planu budowy tej drogi. Plan był dopracowany perfekcyjnie. Każda kropla benzyny była objęta wykresami i tabelkami. Ach, co to był za plan! Rozmarzył się inżynier i zaraz zapomniał o skrzacie, bo pochłonęły go nowe obliczenia. Planowanie jest bardzo potrzebne. Wyobraźcie sobie taką historię. Wielka ekipa budowlana zaczyna budować drogę. Koparki ładują piasek na wywrotki, a spychacze wyrównują teren. Specjalna brygada robotników wylewa asfalt. Powstaje piękna droga. Jeszcze tylko trzeba postawić most na rzece i już będzie koniec prac. Ale co to? Ktoś zapomniał umieścić w planach most. Zabrakło materiałów? No tak, nie było mostu w planie, to nikt nie kupił potrzebnych materiałów na jego budowę. Szkoda, teraz droga kończy się na brzegu rzeki. Ta historia to czysta fantazja. Pan inżynier bardzo dokładnie planuje już przed rozpoczęciem budowy. Wie ile i jakie materiały będą potrzebne. Korzystając z okazji, że pan inżynier jest w pobliżu, my także możemy spróbować sporządzić plan. Nasze zadanie to zbudowanie drogi z góry ekranu na dół. Możesz do tego wykorzystać różne części autostrady, znajdujące się po lewej stronie ekranu. Sam zobaczysz, że nie jest to proste. Alchemik nie zauważył, że Tymoteusz wszedł do środka. Jest bardzo zajęty pracą. Coś miesza i przelewa. Dzień dobry, mam na imię Tymoteusz. Szukam mojego przyjaciela, który został porwany przez złego skarboniusza, przywitał się grzecznie Tymoteusz. Dzień dobry, dopiero teraz alchemik zauważył gościa. 
Czym pan się zajmuje? Nie mogę odgadnąć. Czy jest pan chemikiem? Zapytał Skrzat. Jestem alchemikiem. Zajmuję się tym, co najbardziej ulotne i nietrwałe. Poprawiam kolory tęczy. Jeśli ktoś ma zły humor, to też mogę to poprawić. A teraz właśnie pracuję nad eliksirem przyjaźni. A co to jest eliksir? Dla Tymoteusza były to zupełnie nowe wiadomości. To taki napój, który po wypiciu zmienia coś w twoim życiu. A eliksir przyjaźni? Ciekawość to bardzo potrzebna cecha. Jeśli wypijesz parę kropel tego płynu, to znajdziesz przyjaciela, oznajmił zadowolony z siebie alchemik. Świetnie! To może jak wypiję trochę, to Bazyli przyjdzie do mnie i tym samym uwolni się sam, ucieszył się Tymoteusz. Raczej nie. Żeby dobrze zadziałał eliksir, to musicie się spotkać. Musisz iść do niego i dać mu parę kropel eliksiru. Wtedy zadziała, powiedział alchemik. No to po co jest ten eliksir, skoro muszę się dopiero spotkać z przyjacielem, żeby stał się moim przyjacielem? No przecież to można zrobić i bez eliksiru. No właśnie. No po co jest ten eliksir? Zastanowił się alchemik i zaraz powrócił do pracy. Chyba muszę jeszcze nad tym popracować. Tak, jeszcze dużo pracy przede mną, powiedział do siebie i już nie zwracał uwagi na Tymoteusza. Tak był pochłonięty swoją pracą. Do produkcji eliksirów używa się wielu materiałów. Owoce, warzywa, powiew ciepłego wiosennego wiatru, troszkę uśmiechu i po wymieszaniu tego otrzymujemy eliksir radości. Proste i zawsze skuteczne. Tym razem jednak pan alchemik ma poważny problem. Dawno temu sporządził eliksir, który leczy każde przeziębienie. Wszystkie apteki na wyspie i nie tylko chcą kupić ten eliksir. Kto go wypije, nigdy nie będzie chorował i będzie silny jak słoń. Problem w tym, że praca nad eliksirem przyjaźni pochłonęła pana alchemika całkowicie i nie ma kiedy przygotować eliksiru na przeziębienie. W wielkiej lodówce jest spory zapas tego specyfiku. Niestety, zamarznięty jest na kość. Trzeba rozbić jak najwięcej kostek lodu, wtedy szybciej się roztopią i aptekarze będą go mogli nalać do butelek. Powinieneś pomóc alchemikowi i tym wszystkim, którzy czekają na ten wspaniały eliksir. Tajemnicze, ciemne miejsce. To pokój pana programisty. Dzień dobry, jest tu kto? Halo, zawołał Tymoteusz. Cisza, nikt się nie odzywa. Ciekawe, gdzie się pochowali. Nagle przez środek pokoju przebiega komputer. A raczej przeskakuje. I znowu się chowa. Halo, jest tu kto? Czy tutaj ktoś mieszka? Ponownie komputer przebiegł przez pokój. Hej, poczekaj, jestem... Próba zatrzymania skaczącego komputera nie powiodła się. Tymoteusz zrezygnowany machnął ręką. Pan programista powoli wystawia głowę. Jest bardzo ostrożny. Chyba na coś poluje. Widziałeś go? Przebiegał tędy? Zapytał pan programista. Widziałem komputer, jak biegał tam i z powrotem, powiedział Tymoteusz. To był tu. Zaraz przyczaję się na niego. Gdzieś tutaj. Pan programista wyraźnie się uspokoił. Dlaczego chcesz go złapać? Zapytał Skrzat. Dlaczego? Dlaczego? Zbuntował się. Powiedział mi, że nie będzie już robił żadnych obliczeń. Ma tego dość. Chcę posmakować życia. Tak napisał w liście do mnie. Może ja spróbuję z nim porozmawiać? Zaproponował Tymoteusz. Można zaryzykować. Dobra, to ja znikam. I tak pan programista zniknął z pokoju. Tymoteusz stoi jakiś czas i rozgląda się. Pojawia się komputer. Jest nieufny i powoli wchodzi do pokoju. Poszedł? zapytał komputer. Poszedł? odpowiedział Tymoteusz. Cały czas muszę coś liczyć, żali się komputer. To dodaję, tamto odejmuję, a jeszcze inne mnożę. Cały dzień takiej pracy, bez chwili przerwy. To ciężka praca, powiedział z uznaniem Tymoteusz. W pokoju pojawia się pan programista. Komputer nie ucieka. Jak to zrobiłeś, że nie ucieka? Zapytał zdziwiony pan programista. Wysłuchałem go. Powiedział mi, że jak dasz mu parę dni wolnego, to wróci do pracy. Oznajmił oficjalnie skrzat. Dobrze, ale czasami będziemy ciężko pracować. Zgodził się pan programista. Dobrze, nareszcie nie muszę uciekać. Dzięki Tymoteuszu komputer aż podskoczył z radości.
Całe działanie komputera opiera się na dodawaniu i odejmowaniu. Komputery doskonale znają nawet tabliczkę mnożenia. Mają bardzo dobrą i szybką pamięć. Wystarczy, że wpiszesz 235 razy 371, a komputer natychmiast daje odpowiedź 87 185. No ale cóż z tego, kiedy te maszyny wolą myśleć o niebieskich migdałach, a nie o poważnych obliczeniach. Aby komputery dobrze współpracowały z nami, potrzebne są programy komputerowe, które mówią maszynie, co powinna teraz zrobić. Takie programy pisze pan programista. On wie, jak przekonać komputer do pracy. Co prawda nie zawsze, ale bardzo często. Wniosek jest taki. Jeśli chcesz współpracować z komputerem i tworzyć na nim wspaniałe gry, to musisz dobrze znać dodawanie, odejmowanie i całą tabliczkę mnożenia. Trudno się tego nauczyć, ale tu pan programista przyszedł ci z pomocą. Napisał program, który ci w tym pomoże. Nie zniechęcaj się. Powodzenia! Tymoteusz wypełnił wszystkie zadania i dotarł do kresu swojej wędrówki. Tak jak obiecał Skarboniusz, kawałki bramy poskładały się w całość. Za plecami władcy ciemności wisi w powietrzu motyl bazylii. Jednak dotarłeś, powiedział z uznaniem Skarboniusz. Jestem pełen podziwu dla twojej odwagi i wytrwałości. Zasłużyłeś na nagrodę. Bazyli jest wolny. Możecie odejść, powiedział władczo Skarboniusz. Użyłeś podstępu, aby porwać mojego przyjaciela. Okłamałeś mnie. Udawałeś Borsuka Huberta. Powinieneś ponieść karę i ja ci ją wymierzę. Tymoteusz był zdecydowany na wszystko. Ha, ha, ha! Tymoteuszu, nadal wierzysz, że możesz to zrobić? Teraz mnie pokonałeś swoją odwagą i poświęceniem, ale ja jeszcze wrócę. Ha, 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 ha! Skarboniusz zniknął. Tymoteusz i Bazyli zostali sami, naprzeciw bramy do Królestwa Ciemności. Po chwili brama też zniknęła i obaj znaleźli się na znajomej wyspie. — Dziękuję ci, Tymoteuszu. Jesteś moim prawdziwym przyjacielem — powiedział wzruszony Bazyli. — Wracamy do domu. Za długo już tu siedziałeś — oznajmił Skrzat. — Czy ciężko było mnie odnaleźć? — zapytał Motyl. — Tak, stary przyjacielu. Skarboń już dobrze cię ukrył, ale to, co widziałem, starczy na parę dni opowiadania. Akurat umilę ci drogę powrotną. Tymoteusz był zadowolony z uwolnienia przyjaciela. Razem ruszyli do domu. Tak kończy się nasza opowieść. Do zobaczenia, dzieciaki!